Wir haben ein Problem. Bei unserem Dometic-Kochfeld geht ständig eine Flamme aus. Woran das liegt und welche Lösung wir haben, das seht ihr in diesem Video. Also bleibt dabei, gleich geht's los. Moin Moin und herzlich willkommen beim neuen Video von Rana und Tour. Ja, wir haben ein kleines Problem. Bei unserem Dometic-Kochfeld geht die linke Flamme ständig aus. Ich zeige euch einfach mal, welches Problem wir haben. Ich fange jetzt mal an mit der rechten Flamme, die funktioniert einwandfrei noch. Ich zünde das gute Teil mal. Funktioniert, da kann man kochen. So, die linke Flamme. Die zündet. Aber... Flamme geht aus. So kann man zumindest auf der Flamme schlecht kochen. Jetzt noch mal einen zweiten Versuch. Also Gas ist an. Jo, das ist das Problem. Und nun? Moin Moin auch von mir. Thomas hat gesagt, jetzt kommt der Fachmann ran, beziehungsweise die Fachfrau. Und ich habe mir das mal genauer angeguckt, geguckt, ob man hier irgendwas sehen kann. Okay, hier sind Schrauben, da könnte man ja mal was abschrauben. Also am besten mal mit diesem Brenner-Oberteil anfangen und dann gucken, was das Problem ist. Das mache ich dann mal, sagt. Gib mir doch mal den Schraubenschlüssel. Dankeschön. So, das sind hier die ganz kleine Torx. Gas ist natürlich jetzt abgestellt. Erste Schraube. Zweite Schraube. Tja, jetzt gucken wir uns das mal hier an. So sieht das hier aus. Wie so ein Deckel und dann das nächste Teil kann man genauso entfernen. So, und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich mache nochmal den anderen, die andere Flamme auch nochmal, dass wir mal vergleichen können. So, und da sieht alles akkurat ziemlich neu aus, weil wir den ja selten benutzen. Und dann sehen wir auch schon den Unterschied von diesen beiden Elementen. Und jetzt kannst du mal zurückgehen. Bei diesem Element, als wir das erste Mal aufgeschraubt haben, seht ihr, dass hier dieser Ring fehlt. Auch diese Feder ist hier ziemlich verkuckelt. Ich zeige euch mal, wie das aussah. Da war nichts mehr von da. Das Teil hat sich komplett aufgelöst. Jo. Und dann sieht man, dass dieser Ring oder ja, diesen, dieses Teil, diese Zündeinrichtung, Zündsicherung, was auch immer, absichert, dass der nicht runterfällt. Also hier kann man sehen, da ist noch ein Ring. Ja. Und beim anderen ist dieses Element halt beweglich. Das rutscht immer nach unten. So, und das war auch der Grund, dass man zünden konnte, aber die Flamme blieb nicht an. Also der Ring hat sich komplett aufgelöst, aufgelöst zerbröselt. Ja, warum auch immer. Ja, das war das nächste kleine Problem. Ähm, wie heißt dieses kleine Teil? Wie heißt dieser Ring? In der Betriebsanleitung für das Domantic Hochfeld stand nichts drin. Also habe ich erstmal im Internet rumgeschaut, diverse camping zubehörläden abgeklappert, also im Internet. Und dann habe ich beim Campingshop 24de den kannte ich vorher nicht gar nicht, äh, ein Ersatzteil gefunden. Und zwar sieht man sie. Die, Foto, ne? die Teile nennen sich Quick Lock Ring. 
5 mm für Thermoelement. Da habe ich jetzt gleich zwei Stück von bestellt, weil falls der andere auch noch kaputt geht, habe ich eins. Also die scheinen vergoldet zu sein. Da kostet ein gutes Stück, also so ein ganz kleines Teil hier. 2,35 Euro. Gute Wertanlage. So, und nachdem wir das Teil dann bekommen haben, versuche ich mal diesen Ring zu installieren. Ich brauche eine Brille für. Ich hoffe, das geht ganz einfach. Bin mal hier raufgeworfen. Ich muss den hier hochziehen und irgendwie muss ich den da drüber würgen. Und das ist wohl jetzt wahrscheinlich das Problem. Dass ich nicht. Das muss ich ja verbiegen. Das ist wie so eine Feder hier gerade. da nicht rüber. Da muss ich mit dem, müsste ich ein bisschen vorbereiten mit dem Stab. Der ist zu klein. So von oben sieht, gestaltet sich das ein bisschen schwierig. Ich werde mal hier über die Schublade hier durchgreifen und das Ding mal festhalten. Und dann die Feder mit Schwung rüber schnipsen. So, und das geht nämlich nicht. Das muss ich erst aufbiegen. So einfach geht das nicht. Jetzt. Hast du das gesehen? So, jetzt kann er nämlich nicht mehr, ich, ich ziehe von unten, ähm, kann er nicht mehr runterrutschen. Und jetzt sieht das eigentlich auch genauso aus wie da von der Höhe. Ne? Ja, und jetzt alle vier zusammenschrauben. So, dann setze ich wieder das Teil auf, hat zwei Löcher. Das ist der Oberteil. Ach. Brenner Oberteil, genau. Das kann man auch gar nicht anders positionieren, weil die erste Idee war ja, ob das hier irgendwie falsch ist, aber das kann man alles gar nicht verändern. Dann der Deckel und dann die beiden Schrauben. Ja, jetzt hat das für mich die richtige Höhe. Alles sieht gut aus. Funktionstest. Die normale Flamme sollte hoffentlich auch immer noch funktionieren. Eins, zwei, drei. Geht. Und jetzt unser Problemkind. Voila, es funktioniert wieder. Meine Fresse. Puh. Wir können wieder was essen. <lacht> aus dem großen Pott, nicht nur aus dem kleinen. Ich muss also nicht verhungern. Nein. Ja, das hat Heidun doch gut hinbekommen. Wir können endlich wieder ein richtiges Menü zelebrieren. Beide Flammen funktionieren. Also manchmal ist es wirklich ein ganz kleines Teil, was halt der Auslöser ist, dass das gute Teil hier von Domatic nicht mehr funktioniert. Ja, warum dieser Quick-Lock-Ring sich in Einzelteile aufgelöst hat, keine, keine Ahnung. Also spricht nicht für die Qualität des Teiles. Also wir haben jetzt den Fehler gefunden. Ja, kleines Teil, großes Problem, gut gelöst. Habt ihr auch schon mal Probleme mit eurem Domatic Kochfeld gehabt? Dann haut es doch gerne mal in die Kommentare rein. Würde uns mal interessieren. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Lasst uns gerne einen Daumen hoch da, da freuen wir uns immer drüber. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr nicht, was noch alles bei Rana und Tour zukünftig passiert. Das kostet auch nichts und tut auch nicht weh. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Schaut auch wieder beim nächsten Video rein. Wir sagen Tschüss. Tschüss.